这条项链有个名字叫“幸福之心”，是大年的爸爸当年送给我的结婚纪念品。我们说好的，当做传家宝。我不到特殊的时刻是不带的。你把它送到珠宝店洗一下，然后再去上班。是。这个女孩当媳妇的话，应该不错。哇，总经理，这家珠宝店的珠宝好贵哦！我到那边看看。哎，这里我很熟，不用管价钱啊，尽管挑。总经理。我们正准备跟董事长打电话，没想到你们就亲自来了，是不是已经发现你们送来的幸福之心有问题？你说的是我爸爸送给我妈那个幸福之心，那很重要啊。没错，今天早上才拿过来送喜的。我们想着赵记是我们的老主顾了，所以就没有仔细验收。我承认这是我们的错，不过我们很快就发现问题了。这个事情我真的不知道该怎么去处理，不过赶快打电话给我妈，啊！嗯，好的，谢谢。哎，那个幸福之心不是你送过来的吗？当然不是了，那一定是于含秀送来的。哦，这些都是总经理常常去的地方，呃，要多了解多熟悉，免得到时候去了陌生，啊？嗯。潘副总，董事长找于含秀在实现。你接吧。啊。喂，珠宝店来电话，说你早上送去的幸福之心有问题呀、啊，你赶快去了解一下。是，我马上过去。出什么事了？于含秀，你真是丢公司的脸，居然会偷换珠宝。李小姐，在你还没有弄清楚事情的来龙去脉之前，请你注意你的言辞，不要含蓄喷人呢。我含血喷人，行，我看你怎么弄出个来龙去脉。人家店长说了，这条项链就是他们卖给去世的老董事长的，还附了 GIA 证书的。GIA 你懂吗？全世界最权威的珠宝鉴定书。项链的确是我们卖出去的，当初从香港进来的时候啊，就是附着证书的。那会不会是运输过程中出了问题呢？哟，这做贼的还喊起抓贼来了，我看你是心虚了吧？你就等着吃牢饭吧。哎，够了。别吵了，于含秀，你先去确认一下项链是不是你早上送来那条啊？嗯，去吧。我是没学过珠宝鉴定，不过从外观上来看，是我今天早上送来的，没错。啊，就是这两颗钻石被换掉了。是我们这位新来的师傅发现的。你有嫌疑？有什么好看的？你真的有嫌疑？你看，这珠宝是你今天早上才送来的。总经理，董事长早上把珠宝交给我的时候，我马上就送到店里来了，所以我不知道项链会有问题啊。你不知道谁知道？分明就是你！你凭什么说是我？我一早拿到珠宝，马上就送到店里来。请问我有什么时间可以去换珠宝呢？你不会用你的脑子想一想吗？可是。钻石明明被换过，赵总，这个责任本店可担待不起啊！我看，只能报警了。啊，报警？嗯。等等等等，这种小事报什么警啊？我们完全自己可以处理。再说，如果大家都知道这个事情的话，杂志、报纸都会来采访的。我们公司形象怎么办？不能报警，不可以。那这两颗钻石谁来赔啊？我赔。但是于小姐，你必须要辞职。辞职？是的，你必须要服从。你是我征召进来的，所以所有的行为，我必须替你对公司负责。这个珠宝我可以帮你赔，但是你必须要辞职。潘副总，我谢谢你的好意，但是这珠宝不是我调包的，所以我坚决不辞职。摆明了你就是小偷，李梅小姐，你要是再用一个偷字或者贼字来栽赃我的话，我马上告你诽谤。你好了好了好了，非要闹到公安局。才开心吗？这
这个珠宝不是我换的，我行得正，坐得直，我为什么怕警察？我都希望警察来把事情查清楚，免得有人背黑锅。于小姐，你的能力还有才华，我相信不管到哪个公司都能够出人头地。如果你执意要报警，好，那就报警。等一下，报警之前让我见一下董事长好吗？哼，不可以。为什么不可以？于小姐，董事长的身体不好，你也是知道的。如果他知道幸福之星的钻石被掉了包，心情肯定会受到打击。再说，这种小事情报不报警，我就能做决定。我一定要向董事长当面报告。于小姐，我相信你也知道，董事长是最器重你的，也最喜欢你的。如果他知道幸福之星钻石是因为你而掉包的话，他痛心的不是钱呐、啊，而是你让他太失望。所以，我希望你最好不要出现在他的面前。要是他出了什么状况的话，你担当得起吗？我相信我不会让董事长失望的。喂，警察局吗？让他见我妈吧。嗯、呃，对不起，打错了，抱歉，抱歉。总经理，我刚才说的话你没听清楚吗？我听得很清楚，啊。你当我是白痴啊？我觉得你讲的很有道理，因为在送喜之前，你不可能见过幸福之心，怎么可能去调包呢？我觉得这个问题还是出在我们家里面。谢谢总经理、啊。怎么样，我们可以离开了吗？可以。你们先把单据带回去。好。项链要留在这里，等董事长亲自打电话来。你们再把项链领回去。好，那就这样啊。嗯。嗯哎呦，只是换了两颗钻石，怎么闹出这么大动静？潘副总，你也惊动了。哎呀，董事长，这个幸福之心是您最珍贵的珠宝，也是我们赵记的吉祥物。钻石给换了，你说这是小事吗？于小姐。大家都说你是窃贼，你坚持要见我，你想说什么？我觉得这件事情一定有古怪。如果钻石真的被换了，那一定也是内贼，或者是董事长信任的人所为。潘副总都说了，你就是董事长身边最信赖的人。李小姐，我没让你插嘴。于寒秀，要是我告诉你我们家的保险箱密码只有我一个人知道，那你现在又该怎么说呢？我想的并不一定对，但是我听过一些传闻。我听说有些有钱人并不会把最贵重的珠宝带出去应酬，他们带出去的往往都是赝品，因为他们觉得带真品出去应酬太危险，太容易被抢了。今天早上董事长跟我提过，这条幸福之心对您有多重要，不是在重要场合您不会佩戴的，所以我想一定要跟董事长确认清楚再去报警，免得搞出乌龙。哎呀，真是有你的。妈，你好端端干嘛要把两个钻石换了？哎呀，妈妈年纪大了，真是忘了。这条项链呢，是我有一次参加宴会呀、啊，一不小心给弄坏了，是我自己让师傅给镶上的。韩秀啊，真是对不起，我上午忘了告诉你了。潘副总，你也真是的，这条项链是我自己的，你还给赔上。哎呀，你真是的。是啊，我。我想提大错了，李小姐呀，你这个人太不实事求是了。同事出事了，你就落井下石啊。潘副总，我看李小姐长得挺漂亮的，把她调到公关部去吧。是，这我来处理。好，于小姐，从现在开始，你正式提升为总经理秘书。对不起，董事长，我不想当这个总经理秘书。请你让我辞职。为什么？因为我觉得赵记的文化不好。于小姐，你口气也太大了吧？你来公司多久啊？批评公司的文化不好。潘副总，你让他把话说下去。由这件事我看得出来，贵公司里一旦出了事，想的不是解决问题或者追求真相，而是息事宁人，欺上瞒下。所以你要辞职，董事长。虽然你为我证明了清白。
但是我于寒秀从小到大没有受过这样的奇耻大辱。再说今天这些话说出来，恐怕也得罪您了。继续待在公司，恐怕也是自找麻烦了。我希望你回去以后好好考虑再做决定。不用了，谢谢董事长厚爱。韩秀啊，也是昨天晚上才把事情告诉我们。啊，他小时候啊就主意大，独立性强。但是他说了昨天的那些事情过程，我觉得你们真是委屈他了。呃，对，呃，的确是我们的错。我母亲也承认了，是他的不对，所以才冤枉了韩秀小姐。他呢是专程派我来跟你们家道歉的，这是他老人家的一点心意。也希望韩秀小姐能考虑重新回公司上班。赵总，请你回去转告董事长，我不怪他。但是要我回去上班，恐怕不可能。为什么呀？你们没有经过调查就污蔑我偷东西，对我是人格上的侮辱。就算我回到公司，也难保不会有同样的事情再发生，所以。很抱歉，哎，好，好，好，我保证，以后绝对不会再发生这样的事了，好不好？我们为了表示我们的诚意还有尊重，呃，我妈说她愿意给你，嗯，加薪，呃，还有福利啊。赵总，我不是要趁机抬高身价，你不要误会。你是不是找到新工作了？没有。那，那回我们公司上班就好了。我跟你讲。我妈真的很有诚意，要是平常的事，绝对。对不起。喂。他答应了吗？他没答应。你把电话给他，我跟他说。我妈说，她要亲自跟你讲。董事长，于小姐，你知道我工作很忙，如果有必要的话，我亲自登门请你回来，你看怎么样？董事长不需要这么做的。可是你还没有答应我回公司上班呢。于小姐，我承认你说的对，我公司文化不好，我需要你这样的人才加入啊。就从你开始，我公司进行改进。董事长，我韩秀，这么多年来。没有一个人像你这样敢跟我说真话的，直指我公司的弊病。其实啊，你说到我心眼里了。你能不能给我一个台阶，给我一个弥补的机会啊？我我，你再好好想一想，然后给我答复。我等你回来。嗯、小燕。小燕，下来！我在健身房。你还挺有闲情逸致啊，还跑步，大年快被人家抢走了。大年交新女朋友了？还没有，但是快了。有人要跟我抢大年？我跟你说啊，老太婆啊，最近帮大年请了三个秘书，其中有一个叫于寒秀的，这阵子出了些状况。说要辞职，哎，老太婆不同意也就罢了，他居然叫大年，这这大年亲自到他们家去请他复职，你说怪不怪啊？她长得很漂亮吗？哎，漂亮当然没有我宝贝女儿漂亮了，身材没你好吧？问题是爸觉得这个人呐、啊，挺厉害的，挺有手段的，你得抓紧一点啊，要不然大年啊真的被他抢走了。能有多厉害呀、啊？我倒是要见识见识喽。反正你注意点啊！总经理早。总经理早。啊，早。啊，找于小姐吗？嗯。嗯，她还没来。不，她早来了，这会儿正在潘副总的办公室呢，我去通知她。好。于小姐。欢迎你再次回到我们公司，你在试用期的表现非常好，你现在正式成为我们公司的员工了。谢谢。另外，我要提醒你，你来公司三个月了
，应该看得出来，我们公司实际执行人是我。哈，希望以后我们合作愉快。潘副总，不好意思，总经理找于小姐。好，去忙吧。是。进来。总经理。哎，欢迎回来上班，请坐。嗯。哎，这个呢，是我妈给你的谢礼。什么东西啊？你看看就知道了。这礼物太贵重了，我不能收。啊？这这是我妈给的谢礼，不是礼物。我已经收到过我的谢礼了。对我而言，你们的尊重和诚意就是我的礼物，请总经理代我谢谢董事长。哎，于含秀，于含秀，喂喂喂喂，停！大年，你来干嘛？我不能来吗？还是你怕我来了，会看到什么不该看到的事情啊？你胡说什么呀？哎，这个是我妈给你的谢礼，一定要收啊！不是什么东西啊？好漂亮的项链啊！是挺漂亮的。我告诉你，我妈给你的谢礼，如果你不收，你自己拿去还给她，因为我不敢说啊！听到没有？我哎呀，大年，你妈干嘛送她这么贵重的礼物啊？哎，因为这。嗯，我也要嘛，你也送给我一副嘛。不行啊！那年，总经理，我先去忙了嘛。哎，喂喂喂喂，鱼，你上班时间来干嘛？你不高兴了？你是不是喜欢那女的？啊？女金，女金刚哎。嗯、董事长。这礼物真的太贵重了。礼物再贵重，远没有人才重要吧？我是求贤若渴呀。董事长，我来赵记是应征秘书的。其实我对建设的事情一窍不通啊。专业技术只要肯学习都很容易，关键是品性和人格。我很纳闷，你怎么这么勇敢和刚烈啊？我想我只是脾气不好吧。不是，我想是无意则刚。你进公司来没有别的想头？什么想头啊？进公司工作不就是尽职尽力、好好工作而已吗？对呀、啊，就是这个优点呢。这个是每个员工的基本条件吧？恰恰这个基本条件呢，很多人做不到。有的是投机取巧、妄想一步登天的人，还有你说的公司文化，完全异于种地，这是我公司的隐忧。大年的父亲死得早，我一个人撑起一间公司。大家等着看我的笑话，我只好雷厉风行，作风霸道。他们背地里都说我是慈禧太后，无形之中也造成了我听不到真话的困境。现在我知道，我找到了最信赖的人。找你回来是对的，我不会看错人的。走一块呀、啊，谢谢啊，谢谢你，再见。站着干什么？走啊！哎，总经理，我可以去上洗手间吗？你事情怎么那么多啊？去吧。哎，哟，小妞儿，等等，一个人跟我们出去玩吧？去啊啊，走吧。哎呀，女金刚去厕所去那么久、啊，一块玩有什么不好的呀、啊？对不起啊，我还有事。你还有事？干什么？还有事儿呢？别玩了，小没什么了不起的吧？干嘛了？一块玩儿。喂，放手！别动！放手！去！走开！走啊！你没事吧？哎，没事了。没事
，没事，你还要老板出手救你啊？我又没叫你出手救我。我不出手救你的话呢？如果明天报纸、杂志上面说……赵大年那个女秘书被人先奸后杀，再接着一次被人剁到厕所里面，那以后就没人敢当我的秘书了。哎，怎么会有人向你讲这样的话？我知道你很讨厌我，因为我第一次见你，我就坏了你的好事，所以你每天整我，对不对？不是我，如果真是这样，你干嘛要帮我救我回来？眼不见为净不是很好吗？不不不，你以为我愿意啊？我就是怕我妈妈，她逼我。把你抓回公司当我的跟屁虫呢？跟屁虫呢？呃，我背你回去。哎，可是不能跟别人讲。嗯，哎，等等，你也别跟别人讲。好啦。好了吗？嗯。你笑什么？笑你这副狼狈相。你看看，还让老板背你回家，面子好大、啊。好了，你别说了，好好走路了。请。啊，啊这边，这边请。潘副总没有过来吗？啊，他在公司坐镇，这个协调会呢，我们应该可以搞定。啊，那是，请。这个一定要好好想一想，我不能让他们施工，让他们怎么想办法，我也不知道，看他们怎么说。这个他们怎么说吧，真的是。百飞投资公司，难道水上世纪赵介参与了？他怎么在敌营上班呢？这家伙就打中找我，别去，泄露秘密。各位，这位是赵记建设的赵总经理。村委会今天特地把赵总请来参加这协调会，就是想听听他的说法。村委会希望今天能为双方协调出个结果。非常感谢村主委啊，为我们地方上的进步和努力做出了贡献。我呢，就切入主题了。我相信每个开发的人呢、啊，都会存在地主跟开发商之间的一些矛盾跟立场的问题。可是我相信，只要有很好的沟通呢，就没有什么解决不了的问题。那我也希望借这个跟大家见面的机会呢，可以把地价跟房价的事情跟大家商量一下，沟通一下。都已经开工了，还说什么呢？要说呀，先停工。就是啊，对呀、啊，先停工。就是啊，我也很清楚，我们中国人呢都是很念旧的。说什么呢？大家都希望啊。自己长大的地方没有太大的改变，可是呢，我们要为自己的子孙着想。如果开发以后呢，可以为地方带来更多的财富，还有更富裕的生活，我们是不是应该考虑一下，改变这个现状？我们呢，还会考虑给大家提升补偿金。哼，别以为用钱就可以砸死人，我们是认得这个“李”字的。你们这个开发呢，本来就是破坏生态环境，其后果呢，殃及的是子孙后代。再多的钱，我们也不会答应的。我们保障绝不会破坏生态环境。我们还设立了清水区和观鸟台，连水鸟都不来了，还观鸟台呢？是啊，你们施工就破坏了生态。大家放心，已经有两位教授的资料证明了，绝对没有任何问题的。红树林是全世界保育的胎生植物，你们这么一开发，全死光光了啊！你们不能光图眼前利益。要考虑到子孙后代的利益，知道吗？有道理啊！各位各位，你们口口声声说我们这个开发案会破坏生态环境，请问你们有没有更直接的证据来解释你们的说法？证据？证据？就是啊，这没有证据啊！老板，老板，老板，我们的诉求很简单。啊，我们就是怀疑啊，你们说的这个开发项目不破坏这里的环保，啊，如果破坏环保呢，我们就不同意你们的开发。说的对，说的对，说的对。我们赵记的原则呢，就是一切都是依法行事。如果这个环评没有通过，我们绝不敢开始这个案子。那好，那我就再问问赵经理，你们的环评报告在哪里啊？能不能给我们大家伙都看看呢、啊？对呀、啊，对对对，拿出来，来，手都拿出来，好好好，就是拿出来，啊，都看看。这报告今天没有带来。
，你看没有了吧？有啊！哎，各位各位各位，安静一下啊！我们在保证百分之百的情况下才会动工。希望大家今天拿出一个和谐的态度进行协调嘛。就算你们在座的各位不相信百飞公司，你该相信赵记的声誉嘛。韩秀啊，你在赵记公司上班，你知道这次环评报告通过了没有啊？韩秀，你不能帮老板说话呀。我们可都是看着你长大的叔叔伯伯呀！就是就是，他们骗人的，走，就是。不相信他们，不要不相信他们，不要激动，骗人的。环评报告，不要激动，就是。拿出来呀！等报告拿出来呀！就是啊，拿出来呀！哎，怎么走了呢？不是已经派人让住户签动迁协议了，环境评估也通过了吗？这才有必要叫我来啊！于小姐，我真的不敢相信啊！啊，你来我们公司这么久了，竟然说公司有这个投资项目。你不知道，董事长对你这么好，你竟然还吃里扒外。这种事，我爸只会在外面跟邻居说，在家不会跟我们说，我也没问。呵，那真可笑。哎，你们什么样的家庭啊？家里大人都在做什么、干什么，不用关心的。是啊，是啊说不过去啊，这个。哎，好吧，过去就算了。那你现在知道这个事情了，你该怎么做呢？副总希望我怎么做呢？哼，我当然不会去叫你大义灭亲，但是我希望你能够回去，帮公司说说话，让公司的工程呢进度快一点。对不起，我没有办法左右我父亲的想法。呃，赵总，这谈得下去吗？那我就辞职吧。各位啊，我跟你们说啊，公司最怕的就是这种人。就自以为自己有个靠山，啊，有个撑腰的，动不动就说要辞职，还要大家来哄着他。于小姐，我们公司是个有制度的公司，不会为了这种小事情逼员工辞职，你不会让公司有这个恶名吧？好了，不要说了，先出去吧。是。你们都听清楚了啊。以后开协调会，不许于小姐知道，啊！知道了，知道了。董事长知道这件事情吗？啊，知道知道。董事长还说，要把于小姐调到业务部去呢。调到业务部？业务部？他是我秘书啊。这我就不知道了，赵总，这是董事长的决定。如果把他调到业务部去的话，他还得接触厂商。退行业务这些东西，他做得来吗？这我怎么知道啊？只有到时候大家等着看他到底有多大的能耐。既然你们说的事情都已经决定好了，我就不用再决定了嘛。啊，随便你们，好吧。回来了，赶紧把包放下，吃饭了啊！爸，我回来了。海秀啊，原来这个水上设计工程是你们公司承包的，你怎么没有告诉爸爸一声呢？我，爸爸不想知道你们公司的任何信息，但是你知道爸爸争的是什么？你得告诉爸爸嘛。我，你怎么这么对待爸爸呀？好了好了。女儿上了一天班，回来都累死了，你还跟她啰嗦？哎呀，你看这孩子啊，都长得这么大了，什么事情都瞒着，难道我说错了吗？他从小就这个样子，你又不是不知道。再说啊，韩秀聪明，我们得顺着他的毛路。你要让他说出心里话，怎么能用逼的呢？哎呀，他这死犟死犟的脾气啊，就像他妈。你胡说啊！这孩子是我带大的，你要怪就怪我好了。我是说他先天的本性。你还胡说？哪个孩子生下来就懂得人情世故啊？还不是靠后天的照料。好了好了好了，我不说了我不说了啊！啊，刚才韩玉来电话了，说不回来吃饭了啊。知道了。韩秀。你应该向你们公司反映，这完全是为了地方上的环保
，让他们不要昧着良心做事情。你呢，也应该站在爸爸这边。爸，我不是不站在你这边，我也不是不告诉你。事实上，我也是今天才知道我们公司负责水上试机的案子，而且今天开完协调会，我们副总。还当着所有高级主管的面把我骂得很难听，他们怪我，说我没有告诉他们你是我爸爸。那你没跟他们说，你不知道吗？我说了，但是没有用啊。他还让我回来说服爸爸，说公司都已经投了几千万了。我是问你到底站在哪一边？爸，我现在没有能力帮任何人，因为他们为了防我，已经把我调到业务部了。调到业务部，那不是很辛苦吗？韩兄，那你在公司还待得下去吗？你在看什么书啊？这么认真，干嘛呢？厚黑说话术。是啊，要做业务了，多少得懂一点吧。姐，你已经够厉害、够恐怖的了。你还看这书啊？我哪里恐怖哪里厉害了？是你太单纯了吧？单纯到上个网都被骗。没有了，我是在想，我跟他是在一年多以前在网上认识的，那时候还没有水上世界开发案，他应该不算骗我。此一时彼一时，就算他那个时候不知道，但是后来他发现有利益关系的时候，就利用你对他的信任来欺骗你，懂不懂啊？看你这个样子，八成还是喜欢他。这是我们公司将要开发的那个山区，好好的研究。我大概给你介绍一下，这里边是一个观光圣地，潜力无穷，好好干。我相信，以你的才干。可以替公司赚进大把的钞票，赵总会对你刮目相看的。谢谢潘副总提拔，还有别的事要交代吗？嗯，没有没有，你去忙吧。谢谢。哎、老爸，你太厉害了、啊，你把他派到这么远的地方去出差，这样光爬山就能把他给累死。这是他活该。再说爸这么做还不是为了你啊啊！嗯，老爸，我知道你对我可好了，我可爱可爱你了。好了，别撒娇了，派你做的事，你自己也抓紧一点，把大年给抓稳一点，别让他跑了。我知道，其实我已经很努力了，可是大年他老装模不定的。这个我想可能是因为你们平常都是私底下约会，两个人从来没有公开在一起，共同出现在一个什么正式场所。所以那个死老太婆对你们两个是睁一只眼闭一只眼，当做没看见啊。那我们该怎么办呢？怎么办啊？让我想一想啊。要不，要不我弄一个公司的团队旅游，把你们俩之间的关系啊化暗为明，浮出水面，让公司所有的人都知道你们是情侣关系啊。哎，韩秀。你怎么在这里啊？陈姐，我是来出差的。你呢？我啊，公司办团体旅游来的呀、哦。团体旅游？是啊。那怎么会来这么偏远的地方？还不是总经理的主意。他爱爬山，所以住山上的宾馆啦。哦，这样啊。想不到你也住在这儿，真是巧啊。是啊。啊，公司的人都在唱歌呢。哎，要不我们一块儿去？我啊，不了，我有点累，想哎呀，去吧、哦，大家都开心一下，就算陪我嘛，好不好？去了。去唱会儿歌嘛，玩一会儿。嗯，好吧，我放下行李啊。嗯，那行，我等你。好，好，好，好，各位，好，你们的杯子拿起来啊。来，来，来，来，来，我呢？哎，来，哎，这点不够意思啊。来，你们把那个帮我拿过来。我呢，先代表我妈妈，也就是董事长，谢谢你们各位。几年来为公司付出的心力啊！谢谢你们啊！来碰一下，谢谢大家。来碰一下啊！好，嗯，呃，你们，呃，帮我递。
点一个呃男女对唱的歌。啊好好好。啊。哎我知道。嗯，哎呀，好了好了，我来吧，你分析好了我来。哎呀，来呀来呀来呀，我喝点酒就这样了。就是啊。阿秀，来来来，你怎么唱歌呀？来，我陪你喝酒。啊，不用了，来嘛。干嘛又做卖饭？来，不许插播歌。嗯，好，你们再见了。快进来，来。嗯。来，躺下。嗯嗯哎呀，别管我了，你们走。好，好，好，那你休息啊。我们走吧，让他休息一会儿。好的，走吧你吗？我和猕猴桃特别容易头痛，守旧。哎呀，你会头痛是因为你酒喝的太多了。乱讲！我妈说我爸喝了猕猴桃之后也会头痛。你怕？对啊。嗯，我好像没跟你讲过我爸爸的事情。我对我爸的印象其实挺模糊的，所有的事情几乎都是我妈告诉我的。我妈说呢，我爸是一个特别好、特别好的男人，所以我特别想要见他一面。我想要知道他是一个什么样的男人，我也想知道。如果他现在还在，看到我这个儿子，他会不会为我骄傲？你爸爸一定会觉得很骄傲的。你现在是赵记的总经理，你有出息了。谁要做什么破总经理啊？我想要当一个小职员，这样才能好好证明我自己的实力，一步一步往上爬，才不会像现在这样碰到老妈。就觉得我什么事情做的都不对
什么叫怀才不遇？我这个就叫怀才不遇。你妈妈是为你好啊。我人家好哪有这个样子啊？啊啊，对对对，我们那个办公室新来的那个秘书叫什么什么于什么韩什么？于韩秀。那、啊、随便了。我妈把那个女金刚调回东北都没有跟我说一声，太过分了吧？其实好像我妈不是一直这样的。小时候我妈对我挺慈祥，挺好的。只要我遇到不开心的事情，我妈妈呢，她还是会，她还是会很包容我。我妈妈。他对我真的很好，可是为什么现在会这样呢？为什么现在会这样呢？啊！嗯。哎呦，总经理，天亮了，醒醒啊，总经理！这边，这里是我房间啊，是你自己昨天晚上莫名其妙的来敲我房门。我我昨天，昨昨昨天我我我睡这边了，啊？那我们两个是不是？哎，你不要多想了，我们什么都没有。哦哦哦，啊啊，没有。小姐，陈姐，你看到赵总了吗？赵总，没有啊，怎么了？他怎么都没有来找我？他今天有新的安排吗？哎，赵总，这不是韩秀的房间吗？啊！哎哎，没事，你听我讲。你韩秀，潘小姐，哎呀，干嘛打人呢？就凭我看到的这些。你看到什么？你打人家？你们做过什么？你们心里清楚。于汉秀，你怎么这么阴魂不散呢？昨天晚上你就不应该出现在这儿，今天你还居然勾引大年到你房间来。喂，是你爸派他来出差，关他什么事啊？可是我爸没有让他勾引你上床啊。是我自己摸进来的，不关他的事。赵大年，你干嘛这么护着他？我才是你女朋友，他算什么？潘小姐，这真的是误会，我跟总经理什么都没有。可信不信由你。站住！你要去哪儿？我想离开现场，让你们两个好好说清楚、讲明白。我命令你立刻辞职。喂。他是我老妈聘请来的人，我都不敢善意辞他。现在赵继是我老爸在帮忙啊！你不辞他的话，总有一天会让他滚蛋的。你要这样玩是不是？好，我以总经理的身份呢，把他聘来当我的贴身秘书。你爸有问题的话，找我。赵大年，你行啊！你承认了是不是？你承认你跟他有不清不白的关系了是不是？就算我不小心跟他发生了关系，或者被你抓奸在床好了，那又怎么样？我们没有结婚，你管我那么多干嘛？哎呀，总经理，你别说了，你跟潘小姐吵架是你们的事，不要越描越黑。你干嘛、啊、你？潘爷，不好意思啊。你不要管我，你走好了你真笨，这打人骂人也要看时候、看对象啊。于含秀他是什么身份啊？啊？你这么一闹，不是抬高他的身价了吗？那谁叫我今天看到他们俩在一块儿吗？看见了也不能说，你要表现女人的风度，女人宽容，男人才会心生愧疚，这叫以退为进，你懂不懂啊？你现在好了，让大年没有台阶可下，不是硬生生的把大年推给了于含秀啊？那还不都是怪你？就是你出了个什么主意，叫化案为名，让我跟大年从房间里走出来。现在好了，弄巧成拙了吧？老爸，你干嘛派于含秀到那个地方出差嘛？我不管，哎呀，我不管，我不管，你把大年给我追回来嘛，老爸。不准撒娇！我跟你说啊，你这个时候啊，要跟大年道歉，这样或许才能赢回他的心。不去，去不去？不去，去不去？就是不去。哎。
。董事长，我想我不适合当总经理秘书，也不适合待在赵记。今天是假日，你跑到我家里来递辞呈书，是不是公私不分呢？大年知道吗？我还没有跟他说，就直接来找董事长报告了。你这样做是不是越级了呢？啊，我没有这个意思，我只是只是太犯急了，是不是？这点事都沉不住气，清者自清，浊者自浊。你不要管其他人说什么，也不要管大年说什么。难道你于含秀就这样认输了？不，我于含秀从来就不是认输的人。那是记恨攀厌了。他只是出于嫉妒，我可以理解他的心情，我不会放在心上的。既然如此，就不要辞职了嘛。这是公司近几年的数据和财务报表，你拿回去，多看看，消化一下，多多了解公司。还是回来帮大年吧，董事长，谢谢你这么信任我，看重我。好了，其他也不要多说什么了，我相信我的眼光是绝对不会错的。大年，嗯，还在生我气呀、啊？啊，应该是你在生我的气吧？度过那么多天，我早就不气了。啊，大年，人家对你又不是故意的。我觉得你就是故意的。我不是，我前天晚上喝那么多酒，早上都还没醒呢。大年，你知道我不会那样的啊，对不对嘛？大年，我知道你最了解我了。好好好好好，啊，算了算了算了，我不气了，不气。好，为了向你道歉，我决定请你去吃饭。吃什么？日本料理呀、啊！我发现一家日本料理店特别好吃，我们去吃吧，好不好？嗯，总经理，这个是你的饭。嗯，今天晚上猪排饭。啊，于秘书，今天总经理呢要跟我出去吃饭。这个盒饭你自己拿回去吃吧。女金刚，等一下，把饭盒放一下，我正好想吃猪排饭。好。这什么呀？能吃吗？这么油，对身体很不好的。可是我今天特别想吃盒饭，所以说我叫他去买的。而且呢，还炒了这份我最喜欢吃的猪排饭。那个日本料理有点冷，我怕我胃会痛啊。大年。那我们可以去吃火锅嘛？那样热乎乎的，对身体可好啦。可是我不想吃。喂喂、啊，怎么觉得可惜了？让你拿走，你不拿走。于秘书啊，以后呢，总经理的生活，他的吃喝都由我来负责，你就不用操心了。我知道了，潘小姐。什么时候吃喝拉撒睡都归你管了？你看你啊，这是我早就应该做的。以后这些事你都不用操心，我要向董事长看齐，这样以后才能接替董事长来照顾你啊。哼，你贤惠了，我会越来越好的，大年。放开我！放开我！我已经有一个妈妈了，我不再需要另外一个。而且你一点都不了解我，我最讨厌别人浪费食物了，一粒饭都没吃就丢掉，这莫名其妙。气人！你不是要去吃日本料理吗？去吧，于含秀，你过来。于含秀，你挺有本事啊！把大年迷得晕头转向的，你别以为你跟他上了一次床就有什么了不起，你算什么东西啊？哼，怎么说我也是潘树德的女儿，你呢？什么身份你自己清楚。等水上世纪这个案子结束以后，如果成了都是我爸的功劳，如果败了那全是你爸的罪过。那个时候，即使没人赶你走，我看你还有什么脸留在这里？像你这种只想靠着跟男人睡觉来往上爬的女人，我真不知道你父母是怎么教你的。原本以为吧，只有没爹没娘的人才会这么不要脸
，原来你也是啊。或者说，你根本就是一有妈生、没妈养的。韩月，我现在去你家拜访伯父，晚上我们一起吃个饭吧。今晚我没空，不能和你见面了。那好吧。哎，好了，嗯，走吧，吃饭去。好，走吧。你饿不饿？嗯。韩秀，你回来了。嗯。怎么了？哎呀，你看他，进门也不吭一声，出门也不说一句话。好了好了。爸妈，韩玉呢？呃，啊，他出去约会了。约会啊！哎，开下门吧。韩秀小姐，你好，我是金星。金星，协调会你忘记了？啊啊,啊！你就是金星啊？我可以进来吗？啊啊，请进。啊，伯父伯母好，我是金星。金金星？嗯，爸，那天协调会他也在的。对，百飞公司的，哦，是百飞公司的，跟光亚是同事。哦，没错没错，我和韩韵是好朋友。啊、哦，你还认识韩韵啊？我认识韩韵，还是多亏了孙光亚呢。哦，呃，你来是，呃，韩韵没在家。哦，他跟孙光亚有事出去了。是啊，爸妈，我先回房了。啊、哦，于伯父啊，这是公司要我送的一点小礼物。请您收下吧。哎呀，这哎呀，不不不不不不,不，有什么事情大家商量，不必搞这些客套。哎、是、嗯，这只是一点小零嘴、巧克力什么的。要是我单独来拜访伯父的话，这也不能空着手来，是不是？伯父，您就收下吧，这是公司的一点诚意。要这点事儿我都办不好的话，真的没脸回去见老总了。伯父，您收下吧。好好好，拿着吧，拿着吧。啊，替我们谢谢你们公司啊。啊那没什么事，我还有工作要忙。先不打扰了，两位。好，再见，伯父，再见，伯母。你慢走啊！再见啊！哎，好好好，再见啊！再见啊！再见啊！哎呀，这里面怎么都是钱呢？哎，万盛哥，万盛哥，这里面怎么都是钱呢？啊！哎，韩秀，来来来来，出来出来出来！怎么了？你说金星放这么多钱干什么？怎么会这样？如果他们百飞公司对环评有把握的话，不必做这个小动作吧？是啊，韩秀，我问你啊，你在赵记上班，你知不知道《水上世纪》这个案子有什么黑幕没有？我不知道。你怎么能不知道呢？爸，我只是总经理秘书，管不了那么多事的。再说，环评是百飞公司在负责，不管赵记的事，我凭什么会知道？就凭你住在这个小区，就凭你是这个家的一份子，你得什么事都留点什么，不能什么事情都事不关己的样子吧？爸，这些事情你应该问韩韵，不是问我吧？你怎么能这么说话呢？你允许韩韵和孙光亚交往，孙光亚他不是百飞公司的人吗？你为什么不直接问他，而要问我呢？反正，韩韵和百飞公司的人交往就可以。但是我在赵记上班，就变成了对家里不闻不问、不关心，你这不是双重标准吗？我担心韩韵，担心她受骗，不想她跟孙光亚交往。你们不支持我就算了，我说我对环评一无所知，你们还要责备我，你们到底有没有把我当女儿？你们到底相不相信我？就因为你像闷葫芦一样，外面的什么事情也不说啊，到哪儿上班也不说清楚，一会儿嘛又下岗了。过几天又上班了，到哪儿去呢？又出差，出差到哪儿去嘛？也不说个清楚，也不打个电话给家报个平安。你，你说你把这个家当做什么了啊？当做旅馆啊？啊，行，就算当做旅馆，那你也得给那个那服务台，对不对啊？服务台讲一声啊啊！你说，你说你对我和你妈是个什么态度啊？就像空气一样
，闷着头进来了，完了又直着脑袋又出去了。你说你像个什么样子吧？你。哎、好了好了，你少说两句行不行啊？爸，我觉得你真的很奇怪，我一向就是这个样子，也是这样过日子的，你为什么到今天才要责备我？说穿了，你就是偏心韩云。韩云做什么都是对的，我做什么都是错的。反正我在这个家里就是多余。哎呀，韩秀，你爸爸不是这个意思，他当然关心你，疼你。你是他的亲生女儿，他怎么会不疼你呢？他疼不疼我，他自己知道。他是不是真爱我，我自己也清楚。反正你们真的受不了我，也不要勉强啊。我真的受够这个家了，我受够了。韩秀，你出来，你出来，你出来！好了好了，万顺。哎呀，惠慈，你说他这是什么话吧？哎呀，你跟孩子一般见识，干嘛？你冷静一点好不好？气死我了！韩秀，韩秀，还走了？你不要回来，走吧！哎呀，你真是的，你跟孩子起什么气呀、啊、你？你是什么样的家庭啊？家里人在干什么、做什么，不用关心。我当然不会让你去大姨恋亲，但是我希望你能够回去，帮公司说说话，让公司的工程进度快一点。对不起，我没有办法作为我父亲的想法。亲者自亲，浊者自浊。我相信我的眼光是绝对不会错的。韩秀啊，原来那个水上世界工程是你们公司承包的，你怎么没有告诉爸爸一声呢？爸爸不想知道你们公司的任何消息，但是你知道爸爸争的是什么，你得告诉爸爸呀。我像你这种只想靠着跟男人睡觉来往上爬的女人，我真不知道你父母是怎么教你的。原本以为吧，只有没爹没娘的人才会这么不要脸，原来你也是啊。或者说，你根本就是一个有妈生没妈养的。<笑>你在这里哭什么？啊、哦，一定是那个管理员来抓你了，对不对？我是上班很累，哭一下解压的嘛。哦，啊，那个哭过以后呢，就会感觉特别累，累了之后肚子就会很饿，所以我是你老板嘛，虐待员工又不好，我带你去吃宵夜吧，走吧。不用了，我自己准备宵夜了。准备什么？喏，只有一包啊！晚上这里空气还挺好呢，好香啊！坐坐这儿。你吃慢一点啊！哎呀，别急。嗯，哟，你不知道，我妈几百年没让我碰这个东西了。我今天啊，要狠狠的吃它一碗。呼呼，难怪你吃泡面那么开心呢、啊。哎，你看，好多星星啊！你有没有在月圆听到过一种声音？就是在月圆之夜。有时候不开心呢，你可以学狼叫啊！不开心的时候叫叫出来。你神经病啊！干嘛学狼叫？你要不要吃啊？我不要吃电话是通的，也没有关机，可是就是没有人接听。
可能看到是我们打的，就故意不接吧。大明的手机怎么会在这儿？汉秀的东西也在，他们又搞在一起了。喂，开门啊！喂，开门！我是赵大年，把门打开！怎么可以把我锁在这里呢？哎，你还好吧？都是你害的。啊？把泡面拿出来，害我带你来顶楼。哎，要不是你提出来要来楼顶，我们会被锁起来吗？我带你来这是有理由的。我爸还活着的时候，我们两个会偷偷跑上来吃泡面。免得被我妈妈发现，就在这里消气啊！看来啊，你很讨厌你妈喽。你不要弄得一副好像很了解我的样子。我当然了解啊，是你自己跟我说的。我，我会把心里面的话跟你说。哼，你笑什么？有一天，有一个人喝醉酒，敲错房门，就自言自语的，全都跟我说了。我，我喝醉酒的时候，跟你说了什么？